哇，好漂亮，很美。所以我们是要自己种菜吃吗？还得喂鸡啊！抓抓抓抓抓！哇，可以。我一开始的都市丽人，就变到乡土女孩了。十八那么贵，那我们都要了。亲子，你马上就融入当地了。那我们这是一个向往的生活。哎呀，太好看了，很漂亮！啊，好可爱！啊，太可爱了！老王 ，Hello Hello， 嗯，可以摸一摸吗？不要害怕，好可爱，哈哈哈哈。大家好，欢迎来到糯米的家过暑假。糯米，哎呀呀，哎呀，哎呦，抓鸡！想要住下来，需要靠劳动换取哦。啊？真的是。早上九点前要喂鸡、除草、浇水。这里有花园、菜园、野花和森林，希望自给自足，慢慢播种，慢慢相爱。郡上每逢三六九能赶集，可以凑热闹，还能到邻居家玩。哦、人生果实从不迟到，时间会给耐心的人褒奖。每晚记得留下一张集体合影，如果有心动的他或者是他，请写信挂到院子的树下吧，入住愉快。还得喂鸡呀？有人吗？哇，好酷哦！好好看、啊嗯，我喜欢这个房间的风格哎，哇，好漂亮啊！帮他们还有游泳池，我、嗯、随便跳一下。我现在在世界上最幸福的地方，呜、哦！<笑>哇！<笑>圈了，哎呀，你的箱子可咋整啊？我箱子一会儿拿提呗。你的箱子呢？我提到一半，累死我了。哎，你先逛一圈，真的很不差。真的吗？是，一共有四个房间。哎，这风铃好好听啊，平安喜乐。个儿不高，还有梁霄，梁霄还是小熊、啊，小熊吧。梁霄，梁霄，梁霄，梁霄，好眼光，厉害了。哎，文俊猜对了，来了。小孙，你可争点气啊！小李，你也争点气。你可得来呀、啊。好热呀、啊！是的，要帮你一下吗？没事，我来。好的，我来帮你们做。哎 ，Hello。哇，谢谢你。没事。哎呀，我看到小狗狗了，巨可爱。这是他的家，他就有三层别墅。人生赢家，幸福狗生。你叫什么名字呀？哇塞，你现在的反应跟看到完全不一样哎，感觉他喜欢你更多。今天你对我爱理不理，明天的我你高攀不起。<笑>所以就你们两个到了吗？啊，对，我们刚逛了一圈。我先到了，我已经逛过了。我们可以先转一转。对。哎呀，我的腿！哎呀，我的腿！怎么了？吓死我了！有个巨大的枝呢。你要把它请出去吗？我觉得出去吧，太吓人了，巨大一个，支里哇啦的啊！大哥，吓死我！给他开门。飞出去，飞出去！出去这不会是小孙吧？有点像，感觉穿的这个风格，还有走路的架势，咋的，噔噔的往前走。就是他。哎，哎，我的孙儿，哎，哎呦，小孙儿来了。
他是硬要来的吗？怎么能少了小孙呢？哎，呵，你看跟回自己家里一样。<笑>有，收到了。收到了。有人邀请小孙。谁呀、啊？啊，有人邀请的。对，我挺好奇谁邀请他来的呢？你这玩意儿。丹静姐有没有可能收到这个邀请之后，她的自信啪？有可能。到下一个极端，有可能。有可能。自信。我那还收收吧，还是。别太自信。Hello。哎，谁到了？谁来了？我是第一个到的吗？还是我第二个？<笑>你是第四个，没想到吧？你还是第二个，真是。哎呦。哈喽。哈喽。还还有一个谁？我们还有那个谁、啊，梁小二，你下去吧，下去等大家吧。你们有人会做饭吗？我只会做大米饭。不要怕，不要怕，啊、有他在，知道吗？对，我给你们做饭吃。他会，可以把你们想吃的菜写下来，给你们做。点赞。哎，这星星来了，是不是？哦，收到邀请不一样了。嗯练总理也有显眼包这个玩意儿，什么是显眼包？就是特别爱嘚瑟一个人，就是，但是哪哪都有他，肯定就是。他坐会儿是难受是吗？就是，他在等人。咱就是说什么时候来下一个人，就这次可能。还有那个，我看啊，小熊没来，嗯，小李、小胡，嗯，对吧？还有六哥，六对、嗯。自从他们知道了刘志四十一岁，就不敢叫小刘了。<笑><笑>小这小这小这，刘志没来。<笑>会不会有人不来啊？有可能，他们不会都不来了吧？来到重庆，怎么能不吃一顿地地道道的老火锅呢？对，准备火锅底料，摘菜、洗菜、抓鸡，我们会抓鸡什么？不要杀鸡啊！然后我们要自己杀鸡吗？备起来吧。不会要我们杀鸡？杀鸡这个有点……没有，抓鸡，抓鸡。可是抓了鸡干嘛呢？如果不杀，我不知道。就，那我们不要把它给它取名，你给它取名不都有感情？就第二天它出现在我们的饭碗里。我们要不要去菜园走一下？可以啊，我们去菜园吗？哎，戴这个还蛮好看的。是的呀，而且很像，很配你的这个裙子。走喽！我们要好好劳动，别到最后我们走的时候，花也死了，鸡也死了。嘿，嘿。同时到达，你看，小熊、小胡，愿意。小熊也来了耶，静姐猜对了，现在还有刘志和李明伦。刘志应该最后一个出场，没有收到，但来了。那我的阿伦呢？我们这都去干活了，是吗？那我先去把行李放好。你们俩先在家里待着吧，要不。掉了。很沉很沉。放手。哎呦。非常沉，真的非常沉。辛苦你了，辛苦你了。谢谢谢谢谢谢。放这了。好的。我要去农农作物了。冰箱里有水。好好，谢谢。他弄得跟他是这主人一样，边上有水，<笑>远吗？那地儿挺好玩的。那地儿远吗？应该不算特别远。你要戴帽子吗？我不戴。哎，你有没有听过一首歌叫《丽都漫游》？就很适合现在这个。只要我想，城市也像海洋，我就是大浪的船长。嚯，打茄子！这有辣椒，哪个是辣椒啊？那是辣椒呀。哪个？嗯，这不下面吗？哦，这是青椒是吧？那你摘一点呗。哇
我感觉他还没长大哎。哎，小 baby， 他真的靠你了，大厨。哎，那有一个落在地的黄瓜，怎怎么看大小熟没熟？它紫色就熟了呀。那么这不都紫的吗？哎，这个是那个瓜吧？这是那个什么？呃，黄瓜就是黄瓜，小黄瓜。哪个是豆角告诉你？这个尴尬了，我估计。这是吗？哦，还真是。对，豆角。哦，好细啊。这里居然有西红柿，等它熟了我们可以吃。可以。朋友们，我看到了一个不一样的，这个是熟了还是坏了的意思？那好，那先弄过去吧，弄回去再说。嗯，这辣椒不辣呀？哎呀！现在流行一种新的帅哥经营方式，就叫帅哥摘菜。现在出现在我们镜头面前的这位同学叫梁潇。哈喽，大家好、嗯。你最喜欢摘的菜是？茄子。嗯，除了茄子呢？<笑>还有辣椒，辣椒，嗯，那我们现在来摘一个辣椒给大家看看吧。好，马上我把这个茄子摘了。好的，这个看来真的很爱摘茄子。这个真的很大。是的，我们晚上就吃就吃茄子丝吧。这位是一位摘瓜的小美女，大美女。我爱吃的瓜。请问为什么你喜欢摘瓜呢？因为我爱吃素。哦，好的，吃素可可以让你青春永驻吗？我希望吧。我不，他的篮子里是。辣椒、瓜和茄子，你最喜欢吃哪个？我最喜欢吃茄子，为什么？要给出一个酷的理由，因为因为我长得像根茄子，不会吧？啊，因为我长得像根茄子。哦，老王跟谁的相处都还挺落落大方的哈，就感觉跟所有人都能处成哥们儿。要不我们比谁先跑上去好不好？不比，哎哎，冠军让给你，谢谢。是，你可以那个铲子拉我一把吗，哥？哎呦妈！我以为你要劈我呢。没有没有没有，这样吧。好的，谢谢。走吧。你握住了，你握住。握住了。对你得有握力。好的。走喽。有一种向往的生活的感觉。对。哎，小伙。嗯。你想出去吗？对啊，要出去吗？你拿着那帽子出去。那是你戴的帽子。哎，他们刚刚女生好像不是戴这个哎，你是戴这个？哦，好像越南的。哈哈哈笑死我！哎，有点像那个武侠，武侠那个吗？啊，武侠。Hello， 你们去会累坏的啊！相信我，我我要我要洗澡了，我要可能。我要先放下你这个汗。Go go go！ 哎呦，小孙，我真哎呦，是梁哥，是他们干活的，我们得对，我们得那个，就非常舒服，对，就是这种直击心灵的凉爽，就透心凉，直击心灵的凉爽。好了好了，你你来来来来来，哦，我们先，爽啊，爽不错，真的好晒，主要对。你们俩怎么这么晚才来呀？我们等了你一天，我我们俩好像是因为都是因为工作所以来晚了。天哪，你看他们就是我们刚进来的样子，时尚靓丽。我们现在，这你看农，我们现在农夫果园。农夫果园，干农活真的时髦不了啊。那我们现在去搞基嘛，走吧。进门。啊，又要走了。没事，你们休息休息吧。我可以跟着吗？应该。我可以跟着吗？可以啊。可以。可以精神支持你们。哎哎，来人了！哦 ，Hello，Hello，Hello， 这是这个桌子上没有喜欢的异性，有，我感觉想回家。为啥呀？可能我没想好就来了。啊！留志不去了，那我猜错了。耶！你们来了！他真的很漫画男孩的感觉，这有点意外。怎么来这么晚？这边上去，你们都从这坡上来的？对
这风好陡啊！对，你们呢？对啊，我们很大，就是大行李。嗯，对啊。走，这边，前面拐上去，我去帮他们搞那个抓机。好，好，好，好，一会见。好，等会见。啊，但刘志不来是，他没有收到邀请哦。静静觉得是他年龄的原因吗？还是因为曾经婚姻过的原因，女生没有给邀请？对，不是年龄，绝对不是年龄。如果他说，哎，哈利，大家好，我四十一岁，比你们都大、啊，有过一段婚姻，学习到了很多，这是来跟大家学习的，坦坦荡荡，嗯，会可能会加分。李明伦要不来的话，那两个人都很无聊，就是向往的生活。<笑>我跟你说，就向往的生活了。我就向往着李明伦来能来。看一下进门的反应，哎，哎，哎 ，Hello， 哇塞 ，Hello， 哇，哎呀，帅哥，姗姗来迟啊，悄没声的就来了。我们都已经摘一波菜了。Hello， 镇上每逢三六九，什么叫每逢三六九？周三、周六。周九啊，周九，哎，不对，三号，哎，三六九是周三、周六、周九吗？哪有周九呀？安琪，哪有周九啊？<笑>有道理。三点、六点、九点吗？哎，不对，三点也不对啊，谁三点去赶集啊？<笑>自给自足的意思是所有的菜自己弄。对，嗯。肉菜呢？他们去抓鸡啊，然后由你来杀，因为你最后来。刀都给你准备好了。今天晚上就在这里杀，主要是那个任务是最后一个人来做，嗯，没办法，可以杀，可以杀、嗯，那我们就拭目以待啊。不是，那想喝牛奶怎么办？想喝牛奶自己挤呀、啊，自己挤呀、啊啊。我跟你说，你是这样啊，就首先杀鸡呢，那后面几天就没有鸡蛋吃。如果你想喝牛奶呢，前几天你就不能杀牛。他其实考验的你是如何。把这些事情啊、嗯，懂了吧？那、嗯、要是牛不够肥，是不是还得把鸡喂给？牛吃草。哦，对哦。<笑>哇，他俩真的还真能聊到一块去，你这玩意<笑>嘿，你。杨晴，这算不算有共同话题？你觉得？我说实话，我觉得李明伦只有跟老王说话的时候才不酷。<笑>农业真的是我生活盲区了，咱就说，但是可以体验一下，还挺好玩的。哎呀，那面。带路带路，前方有鸡啊！随鸡随随时跟跟随朕的步伐走，跟随朕的步伐。仅限今天啊！嗯，明天再搬两次。哎呦，图吗？这两人聊上了，谁说小学不吃香的呀？嗯，男生有幽默感还是很有用的。嗯，因为你跟他在一起，你很放松啊。嗯，今天晚上的肉就靠你了。哈哈哈哈哈。吓一跳，好大、啊！拿扇子出去吧，没事。我这不是，我怕弄到你，我怕弄到你。没事儿。我帮你包围一下，好吧？不不，你瞅，瞅瞅瞅瞅，别碰到你。瞅瞅瞅瞅瞅，别碰到你。嗯。哎呦！要不要我帮你赶他们？不用不用不用。我直接抓一只，我强抓，我强抓吧。哎哎哎，不不不不，包围，你把他引过来，或者我把他引过去你那边，你要慢慢的靠近他，抓脚。好，抓脚，抓脚。<笑>不行、啊，看我看我，宝贝，看我。哈哈哈哈哈！小心小心。哦、糯米来了，糯米来了。你你你鞋有点那什么，你小心点。哎，糯米在帮我们抓。糯米加油！哈哈，糯米去抓鸡。我一个斗牛犬，现在来斗鸡。哈哈哈！帮他们赶。OK OK 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 OK。抓抓抓抓抓！抓抓抓抓抓！呜！小熊挺猛的。厉害厉害厉害！小心小心小心手手手手手手！厉害！哇哦！哎呦！哇，超大！我看到了，就很甜。好的。他被什么逗笑了呢？被他。他肯定喜欢他，小孙有什么好笑的？我就没 get 到。他喜欢大狗狗一样的男生，小孙像大狗狗一样的吗？呃，就是憨憨的
这个世界他真的不爱了吗？谁会觉得一回头看个猴儿？哎呦，真的是哇哦！插我兜里吧，这个兜，满载。你解放你不就完了，是吧？降智了是吧？谁降智？原始，别看我，别换，好好说，好好。还能放吗？啊，谁？没事，没事。哦、oh, ，你们两个最后不会他俩一对了吧？<笑>而且小孙得来全不费工夫，鸡<笑>别人抓的，<笑>小熊是好惨一男的。<笑>那小熊吃亏就吃亏在这儿，服务型男生。对，又帅起来了，<笑>是不是帅起来了？<笑>哎，他带着鸡回来了，拿个绳子，好好好，拿个绳子，好吓人啊！<笑>拿个绳子，来来了来了。我觉得我们可以先做起饭。我觉得也是，不然要饿死了。是啊，要饿死了。我可以做两个茄子，然后谁在做？我可以做那个黄瓜炒蛋。我们今天晚上真的自己做哎。对呀、啊。他说，就是我们做啥吃啥。唐米，我我已经讨好了。他那个眼神有点。对。对，小心，慢点。哎，我觉得我们其实可以再搞两根黄瓜，有点少。从哪儿搞的？你们这个菜园，菜园在哪里？远吗？不远，其实。那我去给你拿，呃，能不能有人带我一下？要不我去？你不是你要做饭吗？专业拆台。对。那你俩去也可以。你们蒸个米饭，我们俩去加点黄瓜吧。对，速去速回。有意思。李明伦与小胡丝毫没有任何的，但是听子和老王紧紧的跟着李明伦。对呀、啊，对他们也不出门。<笑>他是要做饭的，李明伦是没事干的。哦，那他说有没有人要陪我去的时候，李明伦也没有说什么，不回应。<笑>然后他说你要做饭，照理想另外一个男人说哦我没事我去你做饭吧，直接走了。我觉得李明伦只适合主动对他表达意思的女生，没有表达他就没有办法去主动来。走。耶。你还没去，你还没去过菜园是吧？没去过。嗯、这就是我们的菜园。哇。哎，这是什么？这是这是这是丝瓜吗？这是西葫芦吗？茄子。这是茄子，对啊，这个是茄，哦，这是黄瓜，哦，那完了完了，差点忘记了任务。我们现在弄黄瓜，哇，这个黄瓜长得你看，像小灯泡一样。这个，我把那个黄瓜拿回去，然后听子就会很生气，<笑>说你们在滥竽充数。哎，反正现在小胡是最不明确的，他刚刚跟小孙互动也挺好的，嗯，他就很爱笑啊。那现在是梁修，是个爱笑的女孩。来，放到我的小背篓里。哇，是不是我们就是摘两三天吃的就可以了？这样会更最新鲜。我觉得是的。哎，有虫子，你头上。哇。哇。是。很大吗？哎呦。终于进入恋综。你看，没有小孙的时候，这就是个恋综。结束的话，你要割一下，可以吗？可以，我试试。可以。你这个手先拿出茄子，然后你割它的这个根儿的地方，教它摘菜。对，小心啊。可以。哇。好好好，这个好。嗯，打坐。小孙一来又又又。来，五技，为师把我的功力传给你。好。我。哦，练的可以哦，背空心。行吧。你们俩有空吗？有。冲。有。过来帮忙找一下那个电饭煲的线。行。电饭煲还有线的吗？没问题 ，Lisa。你看你俩有空吗？小熊回答的不要太快。
他不愿意在那里被他按摩，那不用他和小孙发功了。小孙还挺难受，就我这功还没传过去呢，还挺难受。内力刚输送一半，气死我了。喜欢花吗？还是挺喜欢。所以你喜欢什么？我喜欢山茶。白色的。嗯。要不给我这个？不用不用，没关系。你拿下来吧。我感觉它其实也不轻了，已经。哇！但是不重。这收获的快乐。随机考你一个问题。好、啊。你还记得我全名叫什么吗？梁思。<笑>说的好底气。<笑>那你记得我全名吗？胡一楠。哎呦，哎，你看，你要的黄瓜给你带回来了。嚯、哦，这眼神！他嘟嘴了吗？是，他跟他。啊！张、啊、强，啊啊、你头发上有东西。那边，那边。嗯。啥东西啊？哎呀，在这儿，在这个地方。这儿。嗯、哦，你去看看镜子。哦，还挺好看的呢。小<笑>四，他怎么这个表情？啊！鸡到，超大只。我们的鸡是已经做好了吗 ？Oh my god！ 超大只。哇塞！你之前做过鸡吗？我没有切过鸡，就是整只鸡切。第一次。小熊太干活了。你不会切到手吗？我已经切到了。你切到了吗？开玩笑，这鸡血，这鸡血。很无聊呀，完蛋了，小胡不接小熊的梗，嗯，他这么容易笑的人，但感觉小胡现在有点吃亏，他好像一直在干活，就是服务型人嘛，这是在啊，真的是服务型人格，五子棋手们，哎，我我可以五子棋，来来来 ，come on， 来下一盘 ，let's go let's go， 你们俩下一盘，小孙先画格吧，呀，你画。这个棋盘挺好的，挺好的。你看，你看他，人生真的好多意想不到。哎，他觉得他什么都好笑就完了。对，我看看有多好笑这个棋盘。哎呀，梁潇，走了。哎、梁潇一直想要插进来。哎、啊，你不要就是一下子就把我打败好吗？好，这么看小孙怎么有点帅？他安静的时候，他不说话，因为他刚刚很安静。给我读着。这个吗？你都不用思考一下吗？哎呀，小熊呀，读着吧。嗯。哼。啥？苦涩。你输了，啊！我这里是不是赢两个了？嗯，一拉逻辑上是三个了，对不对？嗯，我再拉这不也是三个吗？一二三，一二三。看棋的时候不要看得太那个局限性。他是只拍了女生吗？对，梁潇是还是很喜欢小胡的。嗯，没事，下的很好，下可以可以吧？下很好，下很好。学到了，学到了。你们玩吧，你们玩吧。为啥你未免呀？没有，没有，没有，我不想玩。那你们俩来一把，那你们俩来一把。他跟我下了一局，他不想玩了。没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有这一局。嗯。哎，走了。对，人家不玩，他刚刚那个谁拒绝了。哎，秦小贤，你要是跟女生下棋，你会展现自己的智慧，一定赢她，还是故意输给她，让她开心？我是小孙，我是小孙，能多碾压就多碾压。那你给我吧，我没事干，来，我说的山山峰，我说的山山峰。哎呦！哎呀！给了个白眼。你们这个镜头给的挺气人。小轮子不错。
会是我们打泰拳级。你你练的怎么样？你练的？胳膊摔断了，练怎么样？摔断了。因为我是我们班最轻的。你多少斤？我多少斤？嗯。你多少斤 ？I can see you, right? 五五十三公斤。太瘦，太瘦，难怪。太瘦了，我不喜欢瘦的。<笑>对，<笑>没有把握住火候，然后他就真的一下子把我给推出去，眼神出错了。<笑>啊，然后这个地方赔钱了吗？赔了我一只鸡。<笑>你是认真的吗？认真的。就那个鸡啊？啊，就是一只鸡啊。心疼两声。所以啊，人不能太能太能干了，<笑>你知道吗？<笑>对。适当的还是得会施法，还是好。<笑><笑>好可怜，我也我也被我教练弄伤过，这个这个耳朵耳膜就穿了，然后当时听见了那时候，我刚回国那时候，你想看吗？哇，有，那现在他他长好了，后面是在那个美国第一次打的比赛就是分享高光时刻了，嗯。哇，你躲得蛮快的哈，你这个话可以。你看，男的在煮饭都不是才能，手机里的打拳是个才能。哎，玩荡秋千吗？我你有多重？我一百二啊。哦哦，不是，不能问这个问题。为啥不能？哦，只能说。没事。不好意思，不好意思。<笑>有人可以推我一下吗？我想玩秋千，我给你推。你要推不动我的话，你就告诉我。来，哇，我<笑>、哦、感觉你好爽，真的，可以，可以 ，I can't even like one people， 好开心，<笑>有失重感，你来玩一下，啊，好舒服，送你一朵美花，他、啊啊、好像回到了小时候，你是军港的夜，你是主打静悄悄，<笑>我是飞得更高，<笑>太好玩了，怎么了？<笑>这真是女孩之间才能干的事儿、啊、哈、嗯！两个男生互推秋千，也这么像。<笑>小孙说：“我给你推个秋千吧。<笑>”你给那女孩推出去的呢？让他们加入，让他们加入。玩荡秋千吗？我行、啊。你先抓紧一点。嗯。是可以再推大一点。<笑>我觉得我要上二楼。哦哦哦！哦真的是推出去，小琴，你有预言能力啊！真的给推出去，死命推，死命推。男人是会收到这种信号的，就是你说什么就是。保证让你高，对，保证让你高，有安全带让你转圈。我跟你说，这种男人收到的信号。我宣布，我们节目是个喜剧连接。小秋怎么回事？秋天推倒了，推倒了吗？推倒了，推倒了。整了半天就弄了色茄的，咱们走的是雷声大雨点小的路线，这是算入茄子，你就说他是，他是，我觉得是，我看一眼，还不错啊，还可以啊，啊，我不吃了，你们吃吧。麦桶在，在哪儿？在你后边。哦，能进吗？能进吗？来啊！现在我们看一下李明伦选手，投掷尝试，一个三分。选第一次啊？这很简单，这很简单。哦，哇！<笑>你这个笑是什么意思？不是因为我个朋友，哎呀，就王鹤棣没事没事他就干这事儿。<笑>哎呦，哇，进了、啊，专业啊，专业，嗯。我说刚刚觉得谁的表现最显眼？显眼包啊，谁的？小孙啊，小孙啊。表现不错，表现不错，哪儿都有他还。你会发现跟他在一块儿没有什么压抑的，或者你需要担心会不会惹到他了，嗯、或者会不会让人家尴尬，不会的。嗯，这孩子就这样，散发着阳光，就接出来就很轻松。但如果是我的话，我可能会出于小熊，我会加分
，就是我可能会看到那个默默的在人群里干活、话不多的那个人。在这种恋爱初期，你是需要去展现自己的。恋爱这种就是宁可被看见，也不能被遗忘呀。你想做这吗？可以吗？我主要想着，夹菜方便是吧？嗯。嗯咋的？你是编外人员是吧？做这干啥呢？不知道、啊，大家都在做，我过去做不了啥呀。我们都谁吃辣呀？我吃。那我们坐这边。好。饿了饿了。他真的就是，你看，有意没意的去找一些话题去挨着那个小胡。梁少很明确了啦，他会问说谁不差啊？那我也我也吃，那我坐这儿，还给自己找一个理由，<笑>你知道吗？明明就是想坐在旁边。那我这个只能坐这儿了，这没有米饭，我坐这儿吧。这是那个谁做是吧？哎，那把扇子是谁放的呀？小孙，我们是怎么做呀？嚯！那我坐这儿了，可以。小孙，看没来？来了，来了。啥意思？他干嘛在那儿占个座呢？因为那儿好夹菜，我觉得。<笑>因为那儿离锅最近，怎么夹都能吃着。<笑>哇，这个很香啊！来吧，吃吧，吃吧，吃吧。我直接一个猛炫，真太饿了。那开干呀？可以吃吗？是啊，吃啊。一直在偷懒。哥，这道练习偷懒了。都练习偷懒，我没看到。小松好认真干饭，来不来一块鸡？嗯，来。谢谢。对他现在是有点帅，他现在是有点帅，有点帅，有点帅，我 get 了。他有一种滑稽的帅。对。你要不要？对啊。那成给我来点。瓜多一点还是蛋多一点？啊，蛋瓜多一点吧，蛋也没多少。这好吃吗？好、哦、吃，我觉得挺好吃的。这是你炒的呀？啊、嗯，这真的挺好吃的。我来尝一下你的茄子啊。小熊已经彻底去哪了？小熊，小熊拖地去了，可能。<笑>还行啊，真的，真的，你尝尝。哎呀呀呀呀呀！还可以啊。你别给我一整个、啊。<笑>你可以跟那人分一下。哎呦我，约过了六个人在聊天吧？王姐。可以的，<笑>你觉得怎么样？就是那个那个口感吧，平常是那种就是住住嘴就化就没什么意思，没味儿，你知道吧？你吃这个你得嚼嚼，它就是软弹，感觉没熟似的，但就很好吃，是吧？哎呀，就是软弹，你知道吗？你的茄子好吃吗？你尝尝吧，好吃的。哇，他真的不接茬、啊。刚刚他那个眼神有点好明确。就是李明伦跟王姐说话就是带笑，然后跟听子就是嗯嗯。感觉我们可以聊点儿，比如说这半年的生活什么的。那你从今天从你开始聊一下半年的生活。真的越过六个人拼命在聊。对。就是。八个月前吧，刚去墨尔本，然后那个时候就是受伤了嘛，然后也不能蹦也不能跳的，然后每天就比较 emo， 不知道你能懂那种感觉吗？就是我懂，我骨折过，最想做的东西你觉得好像自己做不了了，后来就是进了校队，感觉还是很难融入别人的社会，你知道吗？教练可能就是有一种刻板印象嘛，不管你在训练里面表现多好，然后他还是不，还是不会在比赛的时候让你上。我能理解，那你现在好点了吗？我现在好多了，我现在就是完全不在乎那些，嗯。下一个该谁讲？到我了，嗯，我说开心的。我在英国的两年，就是我应该跟你差不多，我没有办法很很开心起来。嗯就好像我一直都是只能普通开心，然后非常难过到普通开心，非常难过这样一个区间。然后我觉得今年五月份是我第一次感觉到，就是变得非常平稳
，就不会是大起大落的这样一个曲线了。嗯，能够把控自己的情绪那种感觉、嗯，我觉得是能够让自己不不再特别没由来的 emo 了。嗯，很明显的女生是真的比较成熟的。对。那我说你开心的嘛？嗯。这边我觉得自己呢，无论是在身体上还是心智上。嗯，事业上都，就是稳步提升，<笑>漂亮，嗯，可以，鼓掌。然后，然后又遇到，这么优秀的各位，服务型人格，又要外说官话了是吧？没有，真的，因为我我我也是，我刚回来的时候，也是没有朋友，然后那段时间也很艰苦。那你现在有好点吗？好多了，对啊，现在，人也开朗了很多，之前都不怎么说话的。嗯。挺好。这个人干饭干的真认真。这个吃完了一碗饭。哎，你要不要饭再给你盛点？还有，没了，吃完了。玻璃也没了。哎，我这个没动，你要不要来吧？你要不要？你拿着吧。那你来了吧。干饭人。不是你怎么这么能干啊，兄弟？你还好。你吃饱了吗？你吃饱了吗？啊！你在吃我胃了。他老关心他吃没吃饱啊。他第一次见他的时候，不是问他吃饱没？他说没有。我们真的苦啊，感觉。哇！小孙说，我吃的挺饱的。<笑>这鸡其实没必要死。我也觉得蛮可怜的。你说你给他这么一折腾，他又这么难吃。鸡说你们礼貌吗？死了还要说我。<笑>啊，我们收东西了，收东西啦！集市现在就是寄托了我们所有的希望，总得安排个夜宵吧？我觉得够呛，要不然就吃这个，<笑>干啃辣椒。这原本是啥样啊？两个两个三角。哎呦，小心小心小心！有有大刺吗？有，扎我手里了。破了吗？破了没有、啊？破了。你们在干嘛呢？哎，你你别管小心家当，你先拿。对对对，有没有？我记得有个手套拿呀。对，有个洗碗的手套。小熊，小熊，别别别别别硬推，我怕砸到你。小熊 ，OK OK OK。小熊有点猛啊。服务型人格又出现了。等一下，等一下，等我换个位置，换个位置。等一下，等一下，然这边抬起来就好了。稍等，稍等，稍等，我来了，我来了，我来了。小熊真的挺好的，他不是因为有女生在，他要展现，他真的就是一个这样的性格，默默干活。哎哎哎哎哎哎哎！小熊，小熊，小熊，需要帮忙。老王，老王，老王，老王，过来帮一下先。需要帮忙，叫个女生。弄那个秋千。<笑>老王整个人都傻住了。秋千啊！来吧，猛虎玫瑰，来吧。这个你把这个拿走，我给你刷碗，拿走拿走这个，拿走这个就是他那个木木呢会有那个。好的，好的。真李明伦为什么不直接去？他还把手套给他让他去修呢。他刚刚一弄，秋千他不说了吗？哎呀，我手破了，回去了。而且他知道那个木头上是有刺，女生可能会，虽然他递给你，但他应该说不行不行，上面有刺，我来吧，我就回来拿手套的。但他说给你，<笑>他把手套递给了他。因为猛虎下山了嘛。<笑>我们得扶着这个。哦哦哦呜、哦，慢点，慢点，慢点，慢点，别撞到了，你们。真是认真啊，小孙。呜呜呜，慢点，慢点，慢点，慢点。OK， 就这样吧，就这样吧。这样吧，就这样吧。我以为我听错了呢。他叫我修修秋千，我以为我听错了。我说他真的要<笑>要修秋千吗？安排点吃的吧，不行啊。蛋全吃完。那我们就去南极蛋吧。我也想去，我没去过。我我带你们去。好。那我们四个去呗。但我感觉背着很方便。能让我背着吗？<笑>哎呦！因为我好喜欢这个东西。哎，等一下，给你戴个帽子。我觉得听子有感觉了啦。有有有有了。嗯，听子已经在主动撤离了，比较撤了。但那也很脏。很脏吗？啊、嗯，没事儿。你有发现我从一开始的都市丽人，已经看到乡土女孩了吗？<笑>乡土女孩越来越接地气了。本来我就是一个很接地气的人，我跟你讲。嗯，哇，我太吓人了！哇，什么？蛾子呀！你就是减弱一下你身上的光芒，它就不会扑向你了，你懂吗？怎么减弱？就不要发光。哇哦
，你这个人就是不要发光。<笑>哎呦，这句话好打动人哦！李明洛还会说这种话呢，我也没有想到，是不是啊？天哪，小孙说出来就合理，他说出来，小孙说出来不合，他就搞就搞笑了。你别发光了，你关灯吧，熄灯。哎呀，太晃了，太晃了，他可能都这劲儿。你是搞小孙子？对对对。哈哈哈哈哈！真的，我来这个，你听到我冷笑话吗？来这个，但我觉得你这冷笑话蛮精彩的。天哪，听子在前面扎心，因为能听见他俩在后头的每一声笑和聊天。这上面就是那个鸡窝。走走走，你好聪明啊，还带了手机。我手机我都自己都不知道搁哪了。这里除了蛇以外，突然冒出一个什么，你会感到害怕？哇！哇、哦，不知道为什么有只死鸡呀、啊嗯？哪有死鸡啊？哎，这个现成的，抓！哎，弄弄弄弄弄！我不行了。听子也听懵了。这屋也太恐怖了，一会儿什么都不怕了。哇哇好哇好多鸡啊！哇哇塞，怎么这么多鸡啊？是的，这就有鸡蛋了。在哪里？这就是三颗。哎，放这儿。偷鸡蛋去了吗？做做夜宵去了。<笑>兄弟，我我们我们实在饿的不行了。兄弟，我别别怪我，实在饿的不行。他们为什么这么乖啊？家人真乖啊！我的妈呀！李明文其实话挺多的啊，他一直在叨叨叨叨叨叨。<笑>不行，里边走进不去。<笑>这边有，哎，这边多了一颗。好小啊！<笑>还没天亮呢，别打鸣。<笑> Sorry， 我拿个蛋了给你。小熊挺猛的，对，其实小熊挺勇敢的。嗯、小熊是个好男孩。没了，没了，没鸡了。没蛋了，没鸡了，对对，没蛋了。那<笑>一共就五颗蛋是吧？我们这儿有七个，正好明天早餐一人一个。扫荡光了，走了啊！今天你们在下的。哈哈哈。真辛苦了，今天做这么多饭啊。那小孙呢？小孙吃饱了，估计睡觉去。但大家还是没够吃，我觉得主要是米不够。对，嗯、一开始的时候很多人说不吃饭，然后就煮少了。不是，有人不吃饭，但有的人吃三碗饭。小孙能吃三碗饭，你要你早说,说呀。我把桌子擦一下。拳击手擦桌子。那。拳击手有规定不能擦吗？<笑>刻板印象啊！哈哈哈！辛苦你了，你那个桌子擦的锃亮。小孙，好强。小孙是有洁癖的感觉。我也觉得。你去歇会儿，你去歇会儿。沙发你待会儿吧，明天得买点纸，厨房用纸。这还有一个锅。他们两个进入一种生活对着。嗯。嗨。回来了，剩下七个鸡蛋全拿了。只剩你在洗碗吗？对，都是我一个人洗的。对，都他自己洗。哇哦，怎么男生这么欺负你呢？哎，怎么办呀？他劳碌命，甜蜜的默契。<笑>你有没有搞错？<笑>洗碗小妹，我是。对啊，他一个人把所有碗都洗了。<笑>但是梁潇，我这里加了分。把功劳分给女生是吧？<笑>是吧？亲爱的们，我们有个任务，每天晚上要拍一张合照。我们自拍吧。这任务是不是该交给手最长的？九比十六了。嗯。对。爸。回屋。咱就写信。经典写信时间啊、哦！你说那个挂信
，那有点难猜。他还会写给李明伦吗？他有点难。他纠结啥呀？他纠结不知道写啥。小胡太难猜了。小胡很难猜，他自己都犹豫。你猜他写给梁霄，还是写给小熊，还是写给小孙？这票我占小孙，小孙，他有点东西在身上，但不多啊，但反正有。嗯，哎呀，你在这儿写信？对啊，我刚刚在这儿写呢。好，我不打扰你了，我去别的地方。我能进吗？能，爸，你写完了吗？写完了。嗯。写什么呢？干嘛？你高考呢？<笑>这么难写的，就三行。好久没写字儿了。好会写哦！我好了。你怎么能提前下来呢？我没看啊，我没看啊，我什么都没看啊。哦，看见谁的心笑了？他为什么这么高兴啊？笑了一下。他写的那个男生写给他了。你愿意告诉我你写给谁吗？我可以啊，我可以不用说，可以不用说，我可以说，我可以不用。其实我很纠结，因为我都想写。不是贪心，那主要第一天嘛，这对大家的印象都都有一个印象。可是你说真的对谁，就很心动感觉。那我明白，又很模糊，对，又很模糊。所以我刚想了很久，到底写给谁？其实你最后想，你就二二选一嘛，小胡跟听子嘛。哇！然后后来，我想说，你一天下来，你了解最多的人是谁？对。这才是真正的实话，这才是真正的实话。对对对啊！我也是。有没有可能这两位傻直男根本都没有意识到，听子和老王都对李明伦有意思？我觉得他们没两个没没,没对没,没 get 到，一直在干活，哪有时间？<笑>小熊哪有时间？小孙是那种活在自我世界里，他也不去感受这个呀。然后女生之间可能比较敏感，比如老王和听子，他们俩现在彼此之间有可能知道了，都对李明伦有意思，但是男生可能完全没看出来。嗯，是吧？哦、对，有可能，有可能。所以男生写给谁都有可能。嗯所有的相遇都有意义。接下来我们就要进入到心动竞猜的环节。其实刚刚我们在看的时候，大家稍稍有预测了一下谁写给谁，但是我们今天要求大家猜的不是这个啊。我们待会儿每个人抽一个嘉宾的卡片，你要写下来，你觉得他今天收到了几封信？变难了哈，这个难度系数高，对，次数次数太高了，这个这个太难了。如果猜错的话，今天我们给大家设置的小小的惩罚是打给一位圈内的异性好友，安利一下我们的节目，并且在节目播出当天为自己猜错的素人进行微博应援，好不好？所以我们现在来抽一下卡片吧，因为咱们现场六个人，我们七个嘉宾嘛，作为现场唯一的弟弟，我们就请老秦抽两个，好不好？好嘞，只要错一个就接受惩罚，好不好？错一，啊？<笑>因为你要猜两个<笑>，那错两个就接受，要打两个电话吗？你的这个提议倒是也不是不行，姐别这样<笑>，别这样<笑>。<笑>那我们就让抽两个的先来吧，你想抽谁吧？我想抽小孙儿，你的 bro 啊，来吧，看你能不能抽到你的 bro。小孙儿，小孙儿，小孙还有一个，我我抽这个，抽了两个男生，静姐有想预测谁吗？你觉得谁都能准？哎，我还太简单了。梁霄，三二一，走。哦
哦，小胡，小孙，文君，对啊、哦，你是老王，老王，我我们两个都很难猜，如果小胡写给梁霄，就不会写给小孙了。对，你如果挂一，我就不要挂零，非此即彼。他也很难猜，杨林。所以刚才很关键，就是男生们有没有感觉到他对李明伦在释放好感？没有，所以小熊才会说我两个都想写啊。那这个小熊好像全程我也没看着他几下，就推秋千吗？做饭，抓鸡，没了，他就挺能干活的。他没有信，我猜的是小熊应该不会。小熊是听子，我觉得。小熊应该是有眼力劲儿的，他干活归干活，但他会看。小胡比较好猜吧？小胡也不好猜，因为有一个小孙会写。梁霄，梁霄也，梁霄也会写，不好猜，其实没有那么好猜这次。好了，来。你也是一呀？好吧。完了完了，我们两个有一个要打电话了。那我们看看谁要打电话吧。来，请往下看。去谢我，梁霄，你真气啊！<笑>我可不想打电话给秦老师。嗯。嗯。梁霄，你要争气啊！没有，不是，完了，我输了，完了，小胡没写。啊，我输了，我居然输了。冰姐要打电话了，她没收到。哎呀，啊哦小胡果然喜欢有趣的人啊！我觉得应该写给小小孙了，他爱有趣的灵魂，看了没？到我了！哎呀！哎呀，阿伦脸上是有笑容的。哎，哎呀！干嘛？礼貌的笑容吗？有，是小熊吗？小熊应该就是小熊。我猜对了，哦，你看，厉害，厉害，听着有点像那个 Lisa， 是吗？对，对，很像。你有发现我从一开始的都市丽人，已经变到乡土女孩了吗？对，乡土女孩越来越接地气了。本来我就是一个很接地气的人，我跟你说。虫子，虫子，快走开！哒哒哒哒。小熊和老王。为什么我们一起啊？那我一会儿再去。没事，一起去呗。干嘛慌慌张张的？慌慌张张的。这么快拿完信？咱就是说前后脚这么紧的吗？<笑>对啊。<笑>他知道那个信是小熊写给他的。知道。所以有一些不一样了。他有几封，老王。哎呀，要不你先去吧。为什么？我觉得我不敢去。为什么不敢去？我怕他写信的人没写给他。好尴尬、啊。不尴尬。是你的。哇，他收到了。有了就安心了。我也猜对了。吓死了！我要上学了，吓死了！吓死了！吓死了！什么？什么意思？在吓什么？这好不老王啊！笑我啊！晚安
，这应该是李明伦写的吧？肯定啊！哇哇哇！吓死我了！哇！时时心跳，这里没有别人姓王了吧？<笑>而且我觉得他的反应，李明伦也是喜欢的，喜欢的，对，害羞了的，不做作的。哈哈哈哈，这个好。你吃饱了吗？啊，他记下来了。双向奔赴了。你吃饱了吗？冷，你在吃吗？我会了。好开心。他俩是姐弟吧？老王二十八，李明伦二十五。对。啊！吓死了！好吓。吓死了！幸亏还有，幸亏还有。手舞足蹈。哎，好高兴啊！你看他真的是，哎，他之前不是说他一直是一般高兴，谷底，一般高兴吗？他现在是应该是极度高，极度高兴，巅峰高兴。所以看来还是恋爱可以让，恋爱很重要。我觉得你可以去了，你是最后一个了。好、哦、啊，我猜的小胡，赶紧去吧。哎呀，哎呀，哎，哎，什么意思啊？那我先，还是你先？你先。林先行。好好，我先。<笑>搞得可以一块儿。嗯，可以一块儿吧。哦。那就一块儿。嗯。小孙来了，先看小孙有没有。他这个表情。不会小胡没写给小孙，也没写给梁潇。啊！我的天，静姐！我天啊，这是个什么样？你俩，你俩，江老师，我们居然同时错，说明我们遇到了强大的对手。对，哇，小胡这个深藏不露啊！算了，等会儿吧，不太好。他没有写给小孙，也没有写给小梁。哇哦，那写给了谁呢？写给小熊了，他跟小熊这一天都没说过话吧？那他写给谁呢？我也想知道他到底写给谁。但是也不太会是小熊啊。还有小熊。难道是？那不可能写给李明伦啊！阿伦，这太深藏不露了。我应该是最后一个下去了，不是吧？不是，你们想让我们打电话可以直说。封两封，对吧？他就两封。周周对了 ，yes， 周周对了。我是最后一个拿信的人，对吧？对。梁潇脸色不好看，谁给你追我？那个天子啊。哦。那个谁，他太高了，他需要睡一个稍微他一个人睡屋，对，他是在三楼睡。他收到应该就是小孙跟梁潇的。梁潇。和你一起摘菜洗碗，很开心，很高兴认识你。你看，梁潇写给了小胡，这正常，情理之中。耶、yeah, ，摘瓜。你大吗？不大。只是你在洗碗吗？对，都是我一个人洗的。对，都他自己洗。洗碗小妹，我是。你看我被这个误导了，他也没写给梁潇。<笑>我是一直都觉得他会写给小孙，也没有啊。
子孙吧。Sleep well。我喜欢听 R&B。R&B 啊，你们都喜欢 R&B 吗？这样子也可以放吧。你也看一下，我很喜欢这首。好听。好好。哦。降质了是吧？谁降质？嗯。有话好好说，好就好。你话，你都不用思考一下吗？所以只有一对双向奔赴，对吧？在今天，对，嗯、只有老王他们、嗯，老王和李明伦，哎，我告诉你，你笑啥？我都知道你写给谁了。啊？我好像看到了三封李明伦。啊！三三个人都写给李明伦。我的天哪！这个笑容是这个意思啊啊啊啊,啊！小胡写给，可是他们完全没有互动啊。一种可能就是他喜欢阿伦，但他没有插话的机会，对吧？轮不到我。如果我没看错的话，他三个大字藏得太深了。所以你收到了三封信。什么意思啊？他这个表情，我就在这儿看吧。我的天呀，好想知道李明伦啥反应。他好开心。把光芒关掉，舍弃屋，烂果子里的虫都找不到你啦！哇、wow ，你就是减弱一下你身上的光芒，它就不会扑向你了，你懂吗？哇哦，怎么减弱？哇<笑>，你这个人就是不要发光一点，听<笑>到我冷笑。哇、wow ，但我觉得你这冷笑话蛮精彩的。<笑>我高二就踩进去了。要不你穿我的吧？哎呀，那你穿啥？你穿我这个。我光脚。嗯、你真你真的 OK 是吧 ？OK OK。很酷啊。拍张照吧，留个纪念吧。所以李明伦其实还挺喜欢他的。先给后腰鞋。我好想看小胡跟他说什么呀？啊、哦，我也想看，因为小胡真的跟他一点互动都没有。啊，也看看他接到别的信的脸色。听这个。很高兴你选择了参与这次的旅程，感觉今天你的状态好多了，希望有机会能进一步了解你。非常商务。C E O。对。你想你想继续参加吗？我也不知道。我希望你继续参加。我觉得我喜欢的类型从小到大都一样。我喜欢白的，脸尖的男生。我觉得我觉得听子很勇敢。嗯。没没有笑得那么开心，你看。还有还有王、啊、那个王笑的就很开心。好，我还看他自己也莫名，他自己也很莫名吧。今天的黄瓜炒鸡蛋很好吃，明天记得多贴点驱蚊贴。啊，小胡，小胡。所以啊，杀鸡、做鸡都没有用。晚这么晚。能进吗？进了进了进了，打板进了。哇。嗯，哎呦，咋了？有个刺儿扎进去了，很疼吗？但是没什么呀，就关心一下，他也没特别说。不是，因为每一次他们俩就是擦肩而过的时候，我们还在想说，嗯，这两个人真是对谁对谁都没意思，<笑>两个人完全没有化学反应。不分光线，奥斯要戴上墨镜。<笑>我必须得戴着墨镜，防止别人看穿我的<笑>高兴的。什么意思啊？嗯，哎，防止别人看穿我的思想。他高兴是高兴在有三个女生写给他，还是高兴在他喜欢女生写给他？哦，我也想问这个。我觉得是三个女生都写给他。都有，两个都有。都有。你们今天就当了这个秋千是吗？我没当
。我戴着这墨镜，你还能看穿我的表情吗？<笑>老秦同为男生，你说说他现在的狂喜是什么？呆了，整个人都呆了。<笑>还是感觉按耐不住内心的笑容。哎呦，哎呀，哎呀，苦涩。没事，三兄弟。哦，对，我的妈呀，三个人都没有。Nobody care about me. 就你在乎谁似的，就还还没人在乎你了，还呀，嗨人那乌鸦嗨的在这儿，哎呦气死我了！不，我觉得小孙要要掉下去了，因为他上次起来了是因为姐姐邀请他了，今天姐姐又没信了，他可能又下去了。啊，没有，我真觉得是个巧合，巧合。没有了，这个东西不要去否认它。没有否认他，我只是觉得大家都挺好的。哦，发生了什么事啊？哦、他，咱就是说谁不爱帅哥呢？是不是？听着就很直白嘛。<笑>我觉得他很勇敢，我是喜欢他。坦诚，坦诚，对啊。他这。你是不是先给了安琪？是吧？啊，哎呦！所以你是你喜欢安琪那种类型的？对，我就感觉大家都挺好，都聊得挺挺好的。你肯定得有一个好感，然后可能我没有那么快吧。啊！我再留一个人，全走了。那你说谁陪你啊？假的，天啊！你别走，我去给人搬行李。轮得上你给人搬行李吗？我的天啊！第一天的时候就是觉得你很帅，我已经心跳加速了。哎呦呵。下一场是李明伦主场是吧 ？MVP 一对三，你知道吗？果然是打前锋的。<笑>李明伦是帅的，但是李明伦如此受欢迎，说实话，从我自己的角度，我没有想到他如此受欢迎。你这一米九八个没白长。<笑>你这也行啊，小伙儿。但是我觉得明伦他一开始是没有自信的一个学生嘛，但是现在有三个女孩来喜欢我，他的心态可能会有变化。我现在感觉李明伦一直在跟老王聊天，是因为他只是觉得跟他聊天很舒适、轻松。对，嗯，共同话题挺多的。因为最后梁潇问他说：“你是不是写给安琪的时候，他没有特别斩钉截铁的说对，他说的是是吧？大家都挺好的。”没有，如果只有听子跟安琪，我觉得他可能会很明确。对，但现在因为多了一个他，对，说这么多都没用，朋友们打电话吧，来吧，谁先来？<笑>我说这我就说嘛，这小伙不错，这小伙，因为九八个儿的，真的白长。我在圈内只有一个异性朋友，就是秦昊老师，<笑>我不敢有别的异性朋友。哎，秦昊老师你好。怎么秦昊老师了？你怎么了？啥情况？<笑>他们说那个就是要打给你圈内最好的异性朋友，我想我们两个应该算是很好的朋友。啊、<笑><笑>那个大家都在这边，秦昊老师好，啊、老师好,、嗯、好，大家好，大家好，老师好，秦老师好，你干嘛那么嗲呀？<笑>录节目呢？对，录节目呢，我们我们一起在录《我们恋爱吧五》。不是，小马，你这说话你紧张什么呀？你俩聊一会儿，你俩聊一会儿，大秦跟小秦。你是那个说相声那个吗？对对对。你是相声那个。对对对，我是那首说相声。你们很熟呀，那个跟郭老师也合作过。是的。在那个那要合作过，那我就得叫您大爷了。那我什么辈分？婶儿。是。叫吧叫吧叫吧。照顾好啊。这一定的，一定的。大大娘，对，还真是。啊！大娘，能拿电话吗？那可以了，可以了。还是还要再聊一会儿。不不聊了，不聊了，不聊了。对对对,对。<笑><笑>那个，我他们说要就是让我安利这个《我们恋爱吧》这个综艺给你，你觉得这个综艺你最大的看点是什么呀？我觉得你们这个综艺，这你想想，你是帮助多少这个被这个青春懵懂的这些，对吧？青年、中年。<笑>
秦老师，您演的剧特别好看。好，谢谢谢谢。所以现在拍还是那种悬疑剧吗？<笑>没有，现在拍的是年代剧。刚刚在外面刚杀完人，那个。哎呦妈呀！<笑><笑>好了，那你去录吧啊，拜拜，拜拜，再见，再见，老公，拜拜。我一个电话打完之后，我变成婶儿了。<笑>大娘，大娘，大娘，大娘，好，那我给个小伙打吧。不是，你得打给女生，打给异性。因为我这个我这个哥们呢，他特别爱磕头，所以安利他这个吧。好，哦，好的。喂，小姐 ，Hello， 这是谁？黄明浩。哦。哦怎么说？那个，你好，你好，你好也太生疏了点吧？这个想我了？呃，是，嗯，我我我呢，现在在录一个节目，叫《我们恋爱吧》。我为什么要跟一个男的说说这种话？然后就是推荐你看一下《第五季》，这里面就是很复杂，反正就是。<笑>里面有一个一米一米九八的大个儿，好吧，也还有一个长得不太高的傻子，呃，傻傻哥们儿，傻哥们儿，反正就一个小兄弟吧，反正都挺可乐的。行吧，行吧，反正到时候你要看这个《我们恋爱吧》这个节目哟。嗯 ，OK OK OK， 好，哎，拜拜，拜拜，拜拜。我跟他招什么手了？他看不见。<笑>还有谁错了？我，我给黄兰老师打，看看他能不能有时间接。我圈内好友也只有他。没人接，那就，那怎么办呀？就这一个好朋友。你打给我吧，我假装接。<笑><笑>那不如这样吧，马上这一集就结束了，我们就整体结算一下。结算一下，静姐，那您觉得咱这一季跟往季相比有哪些不同？呃，我觉得这一季的恋爱吧跟之前不太一样。这次因为要摘菜啊，自己动手，自己要动手啊，自己要照顾生活，然后更田园化了，所以反而你会看到很多人的本性的个性。以前我们可能到到第二、第三期左右才会说，哦，原来他是这个个性那个个性，但现在感觉已经都就位了。嗯，我觉得这这一季很有意思，所以我们这一季要看看这些二十八加的这些女生，就是轻熟龄的一个状态，她们在后面面对爱情的这些，她们的爱情观也好，或者她们的选择也好，我们就下期的时候可以看到更多的信息，好不好？我们下期再见，下期见喽！下期见，下期见，拜拜。好啦。上微博搜索“我们恋爱吧”，参与互动，赢惊喜福利。上微博参与“我们恋爱吧五最强科学家”，一起沉浸课堂吧。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上新浪新闻客户端搜“超级剧综”，看节目更多精彩内容。